Θέλει κάτι, θε κάτι να μου πει. Δεν ξεκινάμε. Ε, Κλεοπάτρα, μπορεί να παρουσιάσει το θέμα. Νομίζω είναι η δική σου εκπομπή σήμερα. Βεβαίω και θα το παρουσιάσω με πάρα πολύ χαρά. Αγαπημένοι φίλε και φίλοι, καλώ ήρθατε σε άλλη μια νυχτερινή κούδρα. Σήμερα έχουμε μαζί μα ένα πάρα πολύ καυτό θέμα, το οποίο θα αναλύσουμε. Ο Μένιο Καραμελένιο είναι εδώ για να μα εξηγήσει ποιο είναι το πρόβλημά του. Μένιο, μα ακού. Ε, καλησπέρα, κυρία Κλεοπάτρα. Γεια σα, κύριε Περίανδρε. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην νυχτερινή πούδρα. Τιμή μου να είμαι στην Απόπειρα TV. Καλησπέρα, Μένιο. Καλώ ήρθε. Βέβαια, πέρα από τη μεγάλη μου χαρά, είναι και μεγάλη ανάγκη που βρίσκομαι σήμερα εδώ πέρα. Όπως... Πολύ ωραία. Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε, όπω πάντα. Πε μα, λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα. Ε, ο ο μανάβη τη γειτονιά μου. Δεν μου πουλάει ανανά. Δεν μου δίνει ανανά. Μάλιστα. Τι, τι σημαίνει αυτό ακριβώς, δηλαδή, εννοείς ότι σου δίνει άλλα φρούτα, αλλά δεν σου δίνει συγκεκριμένα τον ανανά. Τον ανανά. Ο ανανάς είναι το βασικό φρούτο ναι. για την εργασία μου. Ε, Πώς ε, σχετίζεται ε, με την εργασία σου, τι εργασία ε, κάνεις. Είμαι επαγγελματίας δωρητής σπέρματος. Α, ενδιαφέρον. Μάλιστα. Αν η δωρεά σπέρματος ήταν στο Hollywood, εγώ τώρα θα ήμουν ο Τζόνι Ντεπ. Έχει ε, κάνει κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση γι' αυτό. Ε, συγγνώμη, επαναλάβετε. <laughs> Κύριε Κουρλαμπά, είμαστε μια σοβαρή εκπομπή. Αν δεν μπορείτε να συμμετέχετε, μπορείτε να αποχωρήσετε. Η ερώτηση μου ήταν, έχεις κάνει κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση. <laughs> Η κυρία Κουρλαμπά, όπω βλέπει με ένιω, κάτι έπαθε και... Δεν μπορεί να διαχειριστεί το δημοσιογραφικό της ρόλο. Ρε παιδί μου, έχεις τελειώσει κανένα ΙΕΚ. Θα σας παρακαλούσα να μην υποτιμούμε το παρόν Δεν θέμα. το υποτιμούμε καθόλου μένιο, γιατί... Όχι, θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς εκπαίδευση πρέπει να έχει και τι προ... προσόντα πρέπει να έχει κάνει για να μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Ε, κοιτάξτε, πρέπει να τρέφεσαι καλά, να είσαι καλός χειριστής. Από την εφηβική μου ηλικία, Έχω κάνει τρομερή δουλειά και τρομερή εξέλιξη. Ουσιαστικά αυτοδίδακτος. 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 Γιατί ύψος παραγωγικότητα μιλάμε την εβδομάδα. 8 με 10 κιλά. Μέχρι που ο μανάπης σου έκοψε τον ανανάλικο. Υποφέρω σας λέω. Εύχομαι να μπορείτε να με βοηθήσετε. Εμείς καταρχήν έχουμε καλέσει εδώ πέρα τον κύριο Καραγιάννη, τον ιδιοκτήτη της φρουτεμπορικής του, του μανάβικου αν θέλεις, από το οποίο ψωνίζεις και τον άνθρωπο για τον οποίο ισχυρίζεσαι ότι α, δεν σου δίνει τον ανανά. Κύριε Καραγιάννη, είστε εδώ, μας ακούτε? Κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα, κύριε Κουρλαμπά. Καλησπέρα, κύριε Κομνινέ. Καλησπέρα σας. Κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα στο μαναβικό μου. Εξαιρετικό το μαναβικό σα. Πολύ καλό. Κυριολεκτικά η αυθονία, κύριε Καραγιάννη. Παρεπιπτόντω, κυρία Κουρλαμπά, σήμερα είστε πανέμορφοι, σαν την πρώτη μέρα τη Άνοιξη. Αχ, κύριε Καραγιάννη μου. Και πολύ ωραίο κόσμο στο χέρι σα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που εσεί το εκτιμάτε αυτό το κομμάτι. Να ξέρετε πόσο κόστησε, κύριε Καραγιάννη μου, αυτό το κόσμημα. Σα καλέσαμε σήμερα εδώ, διότι ο πελάτη σα, ο Μένιο Καραμελένιο. Ισχυρίζεται ότι δεν του πουλάτε πλέον ανανά. Κοιτάξτε, εδώ είναι μια επιχείρηση από το 1880. Ναι, ναι. Ήμασταν οι πρώτοι που πουλάγαμε στο βασιλιά. Οι τροφοί από την άνδρο εδώ ερχόντουσαν να πάρουν φρύτα για να βυζάξουν το διάδοχο. Και το προϊόν είναι τέλειο, διαμάντι, το βλέπετε. Όποιο τρώει, ξανατρώει από το μαγαζί μου. Έχω ανάγκη να πουλήσω στο μένιο το χαμένο. Σιγά μωρέ. Γιατί όμω δεν πουλάτε στο μέλι. Είναι επάγγελμα αυτό που κάνει. Θα δείτε μεθαύριο μια ωραία κοπέλα, μια Γερμανίδα και θα είναι αδελφή σα. Ε, μέχρι πρώτη νόσο, μένει να ισχυρίζεται ότι του πουλούσατε φρούτα κανονικά, μεταξύ άλλων και τον ανανά. Α πρόσεχε. Εγώ έχω κάνει τη χώρα μα διάσημη. Δεν θέλω να μιλάμε μαζί. Κλείστε τον. Σα παρακαλώ, σα παρακαλώ. Ε, Εμεί θα κατευθύνουμε ναι. την εκπομπή. Ναι. ναι, θα μιλήσουμε μαζί. Πείτε μου, σα παρακαλώ. Τι έχει μεσολαβήσει από το τελευταίο διάστημα, από τον τελευταίο μήνα και δεν έχετε ξαναδώσει ανανά στο μένιο. Υπήρχε εδώ ένα κορίτσι, η κόρη των Αθηνών, η Άννα. Εξαιρετικό κορίτσι. Ε, ποια ακριβώ ήταν η σχέση σας, κύριε Λευτέρη, με αυτή την Άννα. Ήταν η μουσα μου. Ήταν Κάθε μουσα. μέρα ήταν εδώ το μαγαζί. Ήταν εδώ στο μαγαζί. Είχατε όμως κάτι μεταξύ σας, υπήρχε κάποια σχέση έτσι... Είχε μια πλατωνική σχέση και τα είχα συζητήσει και με τον πατέρα της τον Άβαρχο. 
ότι θα παντρευτούμε, θα κάνουμε παιδιά, <laughs> μια χαιρετική περιουσία, θα Μάλιστα. ζήσαμε μαζί. Μάλιστα. <laughs> και όλο αυτό μπήκε λοιπόν ο Μένιος και ουσιαστικά σας άρπαξε την Άννα. <laughs> Ενώσεις, θα πάει εκεί που ήταν, στο τύπο. Μένιο, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Την Άννα, κύριε Καραγιάννη, τη ρωτήσατε. Εσύ τη ρώτησες όταν της έδωσες τον Ανανά. Άννα, να είναι Ανανά. Εγώ τον Ανανά της έδωσα, αλλά μετά ήρθε αυτή και πήρε κι άλλα. Για εξέφεσαι την γυαλό. Πήρε και την καρδιά μου, κύριε Καραγιάννη, τι εννοείτε. Μένιο, τον βλέπεις. Θα στερέψει. Και θα κάνεις ένα σωστό επάγγελμα τώρα, πάρεις ένα πυλοφόρι και να δείξεις πόσο άντρα είσαι. Ε, εσύ ε, με την ε, σύντροφό σου, την Άννα, συνεργάζεστε και επαγγελματικά. Θέλω να πω σε βοηθάει και στο επάγγελμα σου. Ε, σαφώς, κυρία Κλεοπάτρα, μες στο ίδιο σπίτι ζούμε. Ε, πόσο δεν χρησιμοποιούμε το προϊόν μεταξύ μας, γιατί να μην το προωθήσω. Ε, Σα είπα, έχω πολύ καλό ΠΕΧ, συντηρείται ναι. για πολύ. Και η Άννα πώ σε βοηθάει σε αυτό. Του δίνει χείρα βοηθεία, βρε Περίανδρε. Τι ερώτηση είναι αυτή που κάνει. Βρε Κλεοπάτρα, δεν ρώτησα εσένα, τον Μένιο ρώτησα που πετάγεσαι. Σαν το ραπανάκι από το μανάβικο του κυρίου Καραγιάννη. Τέτοιο είναι το επίπεδο σου, Περίανδρε. Είδαμε και το δικό σου. Ωραία. Τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε σαν λύση. Μένιο, έχει να προτείνει κάτι σε αυτήν την Βεβαίω. Έχω τη γειτόνισά μου την Ευτέρπη, 48 χρονών γεροντοκόρη. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία θα ταιριάξουν. Έχω τη θεία μου την Πολυξένη. Χίρα, 55. Αλλά μια χαρά. Θα θα το βοηθάει και στο μανάβικο εκεί πέρα. Μούσε, τη Μελπομένη. Τη θεία τη Μελπομένη. Άλλη χύρα. Μια χαρά. Και αυτή εκεί πέρα μαζί σου. Θε να τη φέρω όλε μαζί, κύριε Καραγιάννη. Μένιο μου, εγώ έχω μια καλύτερη λύση όμω για τον κύριο Καραγιάννη. Είναι και αυτή η Μούσα, κατά κάποιο τρόπο. Ε, θα μπορεί να σας βοηθάει όποτε θέλετε και να αναπτύξετε και μια πνευματική σχέση μαζί της, γιατί είναι και λίγο καλλιτεχνική φύση τη μαμά της Κλεοπάτρας, η οποία από ό,τι ξέρω είναι διαφέρηση. Τι λε, Περίεντρε, τι σχέση έχει τώρα η δική μου η μαμά στην ιστορία. Μια χαρά κάνει η δική σου μαμά για τον κύριο Καραγιάννη, του ίδιου του παίζω. Όχι, να δώσει τη δική σου τη μαμά που είναι και πελάτη. Η δική μου τη μαμά η ησυχή, γιατί η δική μου η μαμά είναι για άλλα σαλόνια. Όχι, η δική σου μαμά. Να, όχι, η δική σου η μαμά να μα αφήσει και ήσυχου, σε πάση περιπτώσει. Μπα και αρχίσει να τηλεφωνεί στον κύριο Λευτέρη και αφήσει εμά ήσυχου. Δεν είμαι εγώ κρεμασμένη πάνω από την ποδιά τη μαμά μου, όπω ναι. εσύ. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση μουσε υπάρχουν, δεν χρειάζεται να μαλώσετε και τι μαμάδε σα. Εντάξει, Μένιο, εντάξει, ευχαριστούμε για τι προτάσει σου. Η εκπομπή θα τι μελετήσει μαζί με τη μαμά τη Κλεοπάτρα. Κύριε Καραγιάννη, εσεί έχετε να μα πείτε κάτι. Μπορεί. Πολύ ευγενικέ οι προτάσει σα για τι αξιότιμε κυρίε, αλλά η μουσα μου είναι μόνο μία και είναι η Άννα. Αν δεν γυρίσει η Άννα πίσω, κάποιο θα στερέψει. Τη Νανούλα να την ξεχάσει, Μπαρμπαλευτέρη. Κλεοπάτρα, πείνασε. Σε αυτό το σημείο, φίλε και φίλοι, νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσω την εκπομπή. Γιατί η αγαπημένη Κλεοπάτρα είναι απασχολημένη. Ε, άλλη μια νυχτερινή πούδρα φτάνει στο τέλο τη. Ελπίζω σε μια μελλοντική εκπομπή θα έχουμε πάλι μαζί μα του αγαπητού κυρίου, τον κύριο Μένιο και τον κύριο Καραγιάννη μας, για να δούμε τελικά τι έγινε με την Άννα. Από εμένα, τον περίανδρο Κομινό, καλό σας βράδυ, Κλεοπάτρα. Και την Κλεοπάτρα, Κουρλαμπά. Όλο κατά τύχη ξεχνάς να το αναφέρεις, περίανδρε. Δεν πειράζει, κουλάκι μου. Ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και όλα τα σχόλια κάτω από τα βιντεάκια μας είναι για μένα στο YouTube. Κάντε subscribe, κάντε μας like εάν σας αρέσουμε και αν μας αγαπάτε όσο σας αγαπάμε και εμείς και ραντεβού μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να την ξεχάσει την Ανούλα. Από το μαγαζί μου όποιος τρώει ξανατρώει, αλλά εσύ όχι. Θα πάω κι εγώ να το δεις.